Hello all, welcome back to our channel History to Varsity. In this tutorial, we are going to learn about the protocols. So let's discuss what are the protocols. So the network protocol is an established set of rules that determine how data is transmitted between different devices in a same network. So network protocols are kya? कुछ रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि अलग-अलग डिवाइसेस में डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, राइट? Right. अब अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो अगर हम देखें नॉर्मल कम्युनिकेशन भी किस तरह से होता है? दो ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ह्यूमंस की? एक कॉमन वो कंफर्मेशन जो ये बताए कि हाँ इन दोनों को इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अंडरस्टैंडेबल है अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ और जो जिसके साथ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ उसे वो लैंग्वेज नहीं आती तो फिर क्या फायदा वो कम्युनिकेशन का राइट तो सिमिलरली अगर मैं डिवाइसेस की बात करूं, तो क्या मतलब उस कम्युनिकेशन का राइट तो फिर क्या वो नेटवर्क जनरेट हो पाएगा क्या डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा नो सो दिस इज हाउ द प्रोटोकॉल्स आर सो इंपॉर्टेंट राइट जिस तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है उसी तरह से हम ये प्रोटोकॉल्स का कांसेप्ट भी समझ सकते हैं तो अगर मैं IoT की बात करूं कि IoT में कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स हमें देखने को मिल सकते हैं तो IoT कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर बेसिकली हम तीन प्रोटोकॉल्स पर काम करेंगे फर्स्ट इज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सेकंड इज कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर्स एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड सर्वर्स सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स सो फर्स्ट प्रोटोकॉल है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर्स डीडीएस ये एक डिवाइस टू डिवाइस प्रोटोकॉल है तो इसमें क्या होता है ये uh, delivers millions of messages per second to many receivers simultaneously, right? तो अगर मैं device to device communication की बात करूँ, तो किस तरह से होता device to device communication? अगर एक device दूसरे device को कुछ message भेज रहा है, right? तो उसी तरह से ये data distribution service protocol काम करता है, like it delivers millions of messages हर second में बहुत सारे messages receivers को भेज सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं device to device communication हमें इसे machine to machine और device to device communication कह सकते हैं next आता है हमारे पास MQTT जो बहुत ही important है और बहुत ज़्यादा use किया जाता है अगर मैं IoT की बात करूँ तो IoT के जब हम आगे physics के videos देखेंगे physics के बारे में discuss करेंगे तब भी हमें max to max हम MQTT का use कर रहे होंगे जहाँ हमें मैसेजिंग की बात आती है, तो MQTT क्या है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। इसको स्टैंडर्ड फॉर IoT मैसेजिंग भी बोला जाता है, क्योंकि जहाँ पे मैसेजिंग की बात आती है, वहाँ पे हम MQTT यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली डिवाइस डेटा कलेक्शन के काम में आती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा IoT डिवाइसेस तब हम ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास AMQP, Advanced Message Queuing Protocol। तो ये क्या है? Queue Based Protocol है। ये क्या करता है? Used to send business messages between the servers. Similarly, we have one more type of proto uh, protocol that is Extensible Messaging is Present Protocol, which is a special type of protocol, right? तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करेंगे और ये कैसे हम यूज करते हैं कैसे हम इन इनसे कम्युनिकेशन में किस तरह से ये काम में लिए जाते हैं वो हम जैसे आईओटी के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तब हम ये आप सबसे डिस्कस करेंगे सो आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज यूजफुल टू यू this is all for the today's lecture. Hope you have enjoyed this tutorial. If you have any questions, you can either comment in the comment box or just mail us at nur2var at the gmail.com. You can also follow us on Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. You can see the links here. Yeah. And don't forget to press the bell icon to stay updated.
thanks for watching stay tuned